రాముడు కృష్ణుడు అంటే అవతారు పురుషులు అంటారు అందుకే వాళ్ళకి ఎక్కడ చూసిన గుళ్ళు గోపురాలు ఉంటాయి ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు మానవులే కాని వీరందరూ మంచి వైపు ఉండడం వల్ల హీరోలయ్యారు అయినా ఎక్కడ వీళ్ళాలయ్యాలున్నా దాఖలాలు లేవు మరి దుర్యోధనుడు మానవ మాతుడు పైగా విలన్ ఆయన్ని గుడులు కట్టి మరీ పూజిస్తున్నారు ఒక్క చోట కాదు అటు ఉత్తర భారతంలోనూ ఇటు దక్షిణ భారతంలోనూ కూడా దుర్యోధనుడిని పూజిస్తున్నారు మరి ఆ దుర్యోధనుడు గుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి చూద్దామా జాకుల్ ఉత్తరాంచల్ లోని డెహ్రాడన్ కి సమీపంలో ఉన్న మోరి అనే ప్రాంతం దగ్గర ఉంది ఇది ఆ ప్రాంతంలో నివసించే మోరీలు తమను కౌరవ పాండవ సంతతి వారసులుగా చెప్పుకుంటారు కానీ కౌరవులను మాత్రమే పూజిస్తారు అది ముఖ్యంగా సుయోధను అందుకే ఆయనకు జాకోల్లో ఒక గుడి కూడా కట్టారు రాష్ట్రంలోనే దుర్యోధన ఆలయాలు అన్నిటిలోకి ఇదే పెద్దది అంతేకాకుండా ప్రతిమ ఉన్న ఆలయం కూడా ఇదొకటే ఆ ప్రాంతంలోనే టోన్స్ అనే ఒక నది కూడా ఉంది పూర్వం దీన్నే తామస్ అనేవారట కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవులు ఓడిపోయారన్న వార్త విని స్థానికులు అందరూ రోధించారని అలా వారి కన్నీటితోనే ఈ నది ఏర్పడిందని వారి కథనం అందుకే ఇప్పటికీ ఈ నదిలోని నీటిని తాగడానికి ఉపయోగించరు ఇప్పటికీ ఆ కన్నీళ్ళు ప్రవహిస్తున్నాయన్నది వాళ్ళ నమ్మకం టోన్స్ లోయలోని వారే కాదు యమున భగీరథి బాలగంగ బిల్గంగ లోయలోని వారందరికీ దుర్యోధనుడే ఇలవేలుపు అందుకే హరికిదన్ ఒస్లా గంగర్ గత్మిర్లా లోని కౌరవ అగ్రజునికి ఆలయాలు ఉన్నాయి అయితే ఆయన్ని పూజించటానికి అక్కడ వారికి గుడే అవసరం లేదు చిన్న చెప్తా ఉన్నా చాలు ప్రసాదాలు పెట్టి ఆయన పేరుతో పూజలు చేస్తారు వేడుకలు నిర్వహిస్తారు అందులో భాగంగా తింటారు తాగుతారు నృత్యాలు చేస్తారు పాటలు పాడతారు జాకోల్లోని సైన బల్గి తెగలు దుర్యోధనుడి యాత్రను నిర్వహిస్తారు ఆషాఢ మాసంలో మొదలవే ఈ యాత్ర పుష్య మాసంలో ముగుస్తుంది ధోలిలో దుర్యోధనుడు ఊరూరా తిరిగి వారి ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తుంటాడు మళ్లీ జాకోల్లోకి చేరుకుంటాడు ఆ సందర్భంగా అక్కడ మళ్లీ వేడుకలు జరుపుతుంటారు అసలు వీరు దుర్యోధన ఆరాధనకి కారణం ఏమిటి అని పరిశోధిస్తే యాత్రలో భాగంగా ఒకసారి దుర్యోధన మహారాజు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాడని లోయలతో నిండిన ఆ ప్రాంతం దుర్యోధనుడికి ఎంతో నచ్చి స్థానిక దేవుణ్ణి పూజించాడని ఆయన సుయోధనుడికి కనిపించి ఇక్కడ ప్రజల్ని చల్లగా చూడమని చెప్పాడని దాంతో ఆయన తరచూ అక్కడికి వచ్చి స్థానికులతో గడిపి వారి సమస్యలన్నీ తీర్చేవాడని అందుకే ఆయన్ని వీళ్ళు ఎంతో ఆరాధిస్తారన్న కథను వినిపిస్తుంది దీనిని నిజం చేస్తూ ఇప్పటికీ తెగని గొడవలు ఏమైనా ఉంటే దుర్యోధన మహారాజు వచ్చి అంటే ఆయన ఆత్మ ఆవహించి తీర్పు చెప్పుతుందని నమ్ముతారు స్థానికులు ఆ ఆత్మ ఆవహించే వాళ్ళనే మోలి అంటారు వీళ్ళు ఈయన్ని ఎంతగా ఆరాధిస్తారంటే రోజుకు మూడు సార్లు డప్పుల వాద్యంతో సుయోధనుని పూజిస్తారు ఉత్తర భారతంలో కౌరవ పాండవుల ఉనికికి సంబంధించి చారిత్రక ఆనవాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సరే వారి దుర్యోధన ఆరాధనకి కొంత అర్థం ఉందనుకోవచ్చు కానీ కొల్లంలోనే అంటే కేరళలో కొల్లంలో ఉంది పొరువాజీ పెరువిరుత్తి మల్నాథ ఆలయం ఎవరైనా చెబుతే తప్ప కొత్త వాళ్ళకి అది ఆలయంలా అసలు అనిపించదు ఎందుకంటే అక్కడ కేవలం ఒక రాతి వేదిక తప్ప ఒక గోపురం కాని అందులో దేవుడు కాని ఉండడు కానీ అది మల్య పుపాన్ గుడి దుర్యోధనుని అక్కడ అలాగే పిలుస్తారు ఆ చుట్టుపక్కల వారందరికీ తెలుసు అందుకే ఏటా మార్చిలో వచ్చే మల్య గుడి వేడుకకు హాజరైపోతారు ద్రావిడ సంప్రదాయం ప్రకారం స్థానిక దళితులే ఆ ఆలయానికి పూజారులుగా ఉండాలి అందుకే తరతరాల నుంచి కురువ తెగకు చెందిన కడు తేసరి కుటుంబికలే ఆలయ ప్రధాన పూజారులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు పైగా ఇతర దేవతల మాదిరిగా ఇక్కడ టెంకాయలు కొట్టరు కోళ్లు కళ్ళు సమర్పించుకుంటారు గతంలో ఎక్కువ మంది మొక్కుపడిగా నూట ఒకటి కళ్ళు కుండలు నూట ఒకటి కోళ్లు ఇచ్చేవారట అయితే బలిని నిషేధించడంతో స్థానికంగా ఉండే ధాన్యాలతోనే పూజిస్తున్నారు ఇప్పుడు కొబ్బరి కళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరి అవన అప్పం భస్మం వంటివి ప్రసాదంగా ఇస్తారు పనిలో పనిగా ఈ వేదిక మీద భీష్మ ద్రోణ కర్ణ దుస్సాసన శకునిలను కూడా పూజిస్తారట పైగా ఈ ఆలయ నిర్వహణ కోసం ఇరవై ఐదు మంది సభ్యుల కమిటీ కూడా ఉంది స్థానిక హిందువులందరూ కలిసి వీళ్ళను ఎన్నుకుంటారు వీళ్ళకి దుర్యోధనుడి మీద ఎంత నమ్మకం అంటే ఇప్పటికీ వీళ్ళ కట్టే పనులన్నీ ఆయన పేరునే కడతారట చిత్రం ఏమిటంటే దళితులు మాత్రమే అర్చకులుగా ఉండే ఈ ఆలయంలోకి దుర్యోధనుడిని పూజించేందుకు స్థానిక హిందువులందరూ వస్తారు ఇక్కడ మరో సంప్రదాయం కూడా ఉంది వీళ్ళు తమ నాయకుడి సంతృప్తి కోసం ఒక లక్క ఇంటిని నిర్మించి తగలు పెట్టి సంతోషిస్తారు మహాభారతంలో విలన్ వీరందరికీ ఇంతగా నచ్చడానికి కారణం ఏమిటన్నది మాత్రం ఇప్పటికీ అంతు పట్టలేదు ప్రతి నాయకుడని తెలిసి ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నారంటే వీళ్ళంతా బహుశా తమను తాము కౌరవ సంతతిగా భావించడమే కారణం కావచ్చు ఏదైతే నేమి
దుర్యోధనుడు కూడా వీళ్ళకు దేవుడయ్యాడు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి